カジュアルジャパニーズへようこそおはようございますこんにちはこんばんはナビゲーターの山田ですステップ2は少し早く話しています漢字には振り仮名を振ってありますが話している部分の文字の色は変化しません翻訳はどちらにも対応していますので活用してください寿司和食は好きですか和食とは何ですか日本の食べ物のことですすみません僕は日本へ来たばかりでこの国にどんな食べ物があるのかよく知らないのですそうでしたかでは何か食べてみますかはい食べてみたいですあそこに見えているお店などはいかがでしょう何が食べられるお店ですかお寿司です写真で名前は知っていましたがまだ食べたことがありませんでは食べに行きましょうはい楽しみですしょくじをたのしみながらおすしについてはなしましょうなにかしつもんはありますかすしとはどんなたべものですかすしはでんとうてきなにほんりょうりでいっぱんてきにはにぎりずしをさしますさまざまなほうほうでじゅうなんにちょうりができあじもしゅるいもほうふですぐざいとしてはなまのさかなやかいをうすくスライスしたものがつかわれそれらを酢で味付けしたご飯の上にのせて握ったものを握りと呼び酢飯と具材を海苔で巻いたものを巻き物巻き寿司と呼んでいますまたご飯なしで提供されるスライスされた生の魚は刺身といって寿司とは区別されています他にも丼と呼ばれる器に酢飯をよそい魚介類や卵を盛り付けた鉄火丼やちらし寿司甘辛く煮た油揚げ豆腐を薄く切って水分を抜き油で揚げた食品で酢飯を包んだ稲荷寿司といったものがあります握り寿司の具材にはどんなものがありますか握り寿司の具材は寿司だねやネタと呼ばれており生の魚や海産物が多いです。中でも人気が高いのはマグロでしょうかトロと呼ばれる脂が乗った部位は大人にも子供にも好まれていますまた光り物アジやイワシなど皮の光った魚やイカタコホタテ貝イクラ鮭の卵といったものもよく食べられておりだし巻き卵やカッパキュウリといった海の食材ではない寿司だねもあります。一般的なものをいくつか挙げてみましょう。マグロ、寿司の代名詞といえる寿司だねです。特に大トロは脂が多く、文字通り口の中でとろける味わいです。鮭、脂と赤身の織りなす独特の味わいが世界で愛されています。ハマチ、白身魚でありながら脂の海苔がよく深い味わいが特徴ですカンパチハマチに似ていますがより引き締まった食感がありますアジ鮮やかなうまみと脂のバランスが絶妙ですサバ醤油や酢で締めたものが一般的で独特の風味がありますカツオ初ガツオはさっぱりして酸味があり、戻りガツオは脂が乗って甘みがあります。小肌、酢で締めたものが一般的で、しっとりとした舌触りとうまみが特徴です。タイ、上品な味わいの白身魚で、お祝いごとにも用いられます。ヒラメ、淡泊な味わいながら、しっかりとしたうまみもあるのが特徴です。エビ、甘みとプリプリした食感が魅力です。種類や産地によって味わいが異なります。カニ、身が柔らかく、ふくよかな甘みと濃厚なうまみがあります。イカ、透明感のある白身で、シャキシャキした食感が楽しめます。
タココリッとした独特の歯触りと淡泊な味わいが好まれていますウニ濃厚な味わいで海のバターと言われていますイクラプチプチした食感と爽やかな海の風味が特徴ですとびっこカリカリとした食感と磯の香りが楽しめます数の子歯切れのいい食感と穏やかな味わいが特徴です穴子甘辛いタレで焼かれふっくらとした食感が楽しめますホタテ貝甘みと弾力のある柔らかな食感が魅力です赤貝歯ごたえがあり貝の独特な食感と深いうまみがあります卵甘くて冷たいだしの効いた卵焼き魚介類ではありませんが最初の一口や口直しに食べられることが多いですまた寿司には醤油、わさび、紅生姜といったものが添えられています醤油は寿司種に軽くつけて食べますつけすぎると寿司の味わいを損ねてしまうので注意しましょうわさびは寿司種とご飯の間に入っていたり自分でつけたりします明るい緑色をした練り状の香辛料で辛みがあり鼻にツンとした刺激を感じることもありますが爽やかな風味が口の中に広がるのでマグロやイカタコなどの寿司だねと相性がいいです辛みが苦手な人はお店の方に伝えて抜いてもらうといいでしょう紅生姜は切った生姜を甘酢で味付けした薄い桃色の漬物です口の中をさっぱりさせるために時々つまんで食べます食べ方にマナーや決まりはありますか寿司は指でつまんで食べるのが伝統的なスタイルと言われていましたが最近では箸を使う人も増えてきたのであまり気にする必要はありませんまた決まりというわけではありませんが寿司屋では特有の言葉が使われたりします例えばお店から提供される緑茶を上がり、紅生姜をガリ、醤油を紫と言ったりします。他にもまだありますが、この3つは割と一般的なので、知っていると食事も楽しくなり、お店の人との会話も弾みます。寿司は他にどこへ行けば食べられますか割とどこでも食べられるのが寿司のいいところです。提供をしている場所の特徴と料金についていくつか挙げてみましょう寿司屋専門店伝統的な寿司屋では客から注文を受けた寿司職人が一貫ずつ寿司を握ります客は寿司職人の繊細な技術を目の前で見ることができお任せで頼めばおすすめの寿司種や旬のものを客の好みや食べるペースに合わせて握ってくれます。専門店ですので料金は高めです。回転寿司。回転寿司では、皿に乗せられた寿司が店内を周回するベルトによって移動していきます。客は自分の席の前をゆっくりと通過していく色とりどりの寿司を自由に選んで手に取ることができます。またタッチパネルを使って食べたい寿司を注文し直接席まで届けられるシステムを導入しているお店もあります料金も専門店より安く寿司を気軽に楽しむことができます和食レストラン客席に用意されたメニューを見て注文をします寿司以外にも天ぷらやそばといった和食も楽しめますお店のグレードにもよりますがファミリーレストランチェーン展開している手軽に利用できるレストランと呼ばれるお店であれば料金も高くありません日本旅館地元で水揚げされた新鮮な魚介類を寿司や刺身にして提供してくれます料金は宿泊代に含まれている場合が多いですが食事だけの利用ができるところもあります居酒屋特に海鮮を扱うお店
お酒を飲みながら寿司や刺身それ以外の料理もいろいろと楽しめます寿司自体の料金はファミリーレストランと同じくらいですコンビニエンスストアスーパーマーケット注文を受けてから調理をしているお店と比べると品数は限られますが清潔な容器に入れられた寿司は弁当や惣菜と並んで人気の品です家や会社宿泊先などで食べますが店内での飲食を可能としているところもあります商品を購入するだけなので最も低価格で寿司を楽しめます出前デリバリーネットや電話で寿司を注文すると指定した場所へ届けてくれますホームパーティーなどに向いていますねコンビニエンスストアやスーパーマーケットに比べると少し高いかもしれませんいろいろなところで食べられるのですね最近では移動販売を行っているところもあるそうですところで初めてのお寿司はどうでしたかはいとてもおいしかったですどのネタがお好みでしたマグロとイカが気に入りましたただわさびが辛すぎて食べている途中で涙が出てしまいましたわさびはお寿司に欠かせない薬味ですが効きすぎると困りますね次はわさびを抜いてもらうか少なめでお願いしますと最初に伝えておきましょうありがとうございますそれにしてもお店の方が寿司を握る手際の良さにはとても感動しました日本の寿司職人は長年の修行を経てその技術を磨いていますそしてその情熱はお客様へ最上の寿司体験を提供することに向けられていますはい僕にもそれがよく伝わってきました喜んでもらえて何よりです次は友達も誘ってみようと思います今日は本当にありがとうございましたどういたしまして寿司は見た目にも美しく味わい深い日本の文化を象徴する料理といえます簡素な作りの中に伝統と職人の技が生きておりその奥深さが世界で愛される理由の一つにもなっています皆さんもぜひ日本の寿司を召し上がってみてくださいねいかがでしたかカジュアルジャパニーズは今の日本の文化を分かりやすい日本語で解説しているチャンネルですこの動画が良かった役に立ったと思っていただけたらチャンネル登録グッドボタンコメントで応援してくださいご視聴ありがとうございました次の動画でまたお会いしましょう。